ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஜோ சமையல் ஜோ சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான சப்பாத்தி கேட்ட ஒரு சைடிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் எக் பட்டர் மசாலா இந்த எக் பட்டர் மசாலா பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ரெண்டு வெங்காயம் அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு நான் நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த பட்டர் மசாலா பண்ற எக் பட்டர் மசாலா பண்ணுறதுக்கு அதை நல்லா கலக்கிட்டு கொஞ்சமாக அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கலக்கிட்டு ஒரு சின்ன பிளேட்டில் எண்ணெய் தடவிட்டு அந்த முட்டையை ஊற்றி நம்ம இட்லி கொப்பரில் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் மசாலா நல்லா வெந்துடுச்சு நான் இப்போ வந்து அதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு க கடாயில் நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் அதுக்கு மேலே அந்த முட்டைக்கலவையை வச்சுட்டு மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் நீங்கள் இட்லி கொப்பரில்னால கூட வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இதை சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் நாம் அந்த அரை மசாலா வதக்கின மசாலாவை நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இன்னொரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் சீரகம் சீரகம் சேர்த்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் க கசு காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கசூரி மெத்தி அது காஞ்ச வெந்தயலே அது சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி கலவையை அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அதை வேக விடணும் இப்போ கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் இப்போ கிரேவி நல்லா திக்காயிடுச்சு நல்லா க்ரீமியாக இப்போ நான் அது கூட கொஞ்சம் அந்த வேக வச்ச முட்டையை சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியில் கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டர் சே இல்லைனா நம்ம எண்ணெயிலே முதல்ல பட்டர் எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை அப்புறம் காஞ்ச வெந்தய இலை அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளை கிளறிக்கணும் இப்போ நம்மளை கிரேவி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு சப்பாத்திக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது கொஞ்சம் க்ரீம் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட க்ரீம் இல்லைனாலும் சேர்க்கலை சப் சப்பாத்திக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ